。前面的目标听着，听说你是个大美女，只要停下车让兄弟们解解乏，完事就给你一个痛快。你要是再不停车，我们只能把你打成肉泥了。哦，老大，车停下了。没想到这娘们还挺识趣。弟兄们，老规矩，我先来。嗯，小美人还等什么呢？下车吧，吃老子一梭子。嗯，什么东西？一个黑影一闪而过，你们可以爽上天了。刚才是不是你想解乏？大爷，只要饶我一命，怎么样都行。我进可攻，退可守。啊、呸！叶晨，谢谢你救了我，没想到你这么强。你指的哪方面？你瞎想什么呢？我当然说的是你功夫。这个呀，小意思而已。你别忘了，我可是神医，我的针法能救人，当然也能杀人。哎，叶晨，虽然感谢你救了我，但是我不想瞒你。我无法左右我的婚姻，爷爷已经在策划给我招婿了。过几天他生日那天就会选一名良婿与我成婚、啊。没关系啊，我可以参加招婿，说不定也有希望娶到你呢。啊！就你，我看还是算了吧。住在贫民区的屌毛，我爷爷要的可是大豪门公子。诺妻少年穷，我一手一术可治天，你就让你爷爷让我参加招婿呗。好吧，我会说服爷爷给你一个机会，但你要做好随时被淘汰的准备。就在二人聊天之际，秦家的护卫队也终于赶来。爷爷，这次多亏了叶晨，不然我真的凶多吉少了。他也想参加招婿，你可以让他参加吗？就他也想参加招婿，他的资料我看过了，小小张家的废物赘婿，而且还离过婚。参加招婿的都是帝都和护海的大家族子弟，让他参加招婿绝不可能。爷爷。能不能看在他救过我的份上？你不要再说了，他救了我宝贝孙女一命，给他一笔钱就是了，要多少自己开价。此等社会底层蝼蚁，无论如何也不会让他参加招婿的。秦家丢不起那个人，吓死我了，姐！我还以为再也见不到你了。你要是出点什么事，我还怎么当个废物二世祖啊？狗、哦，你他妈怎么也来了？来人，给我打乱！他救了你，接我的命，你不感谢他也就算了，他敢叫人打他，我怎么有你这么缺心眼的弟弟？叶晨，不好意思，我弟弟他太欠揍了。没事没事，小孩不懂事。我早上给李神医打过电话。他也说叶神医的医术远在他之上，既然雪儿把叶神医请到家门了，那我就试一试。爷爷，不可！嗯，我那天的脸就是被他给打肿的。他的医术是挺高，我不否认，但他是今天好的人，让他给爷爷治病，等同把爷爷往火葬场里推。原来比我弟弟叫姐夫的那个人是你啊？没错，是我打肿他的脸，说他该不该打。这这么说的话，确实该打。秦家的名声就是这样给你败坏的。就算我有错。那他打我的时候，逼我叫他姐夫，你管还是不管？叶晨，为什么逼我弟叫你姐夫？以秦落雪，美若天仙，名满江州，自古英雄无不爱美人。我立志要娶你，他早晚都得叫我姐夫，所以就趁教训他的时候，早点让他改口。放肆！我家雪儿貌似天仙不错，但不是你这种下三滥的货色能惦记的。看在你救了雪儿的面子上，我饶你一命，否则我定将你舌头割下，剁碎喂狗。打车给我滚出去！晚一分钟你必死无疑。也就不想落雪出事，否则我前脚一走，你们全都得死。你他妈的竟然敢威胁我爷爷！别以为有今天好给你撑腰，我们秦家就不敢对你动手。爷爷，叶晨虽然口无遮拦了点，但我敢保证他绝对不是今天好的人，否则他没有理由救我。你快走啊！再晚一点我真救不了你了。我越来越看好你了，不仅人美，心儿也美，所以我必须救你。我姐好好的，用得着你救吗、啊？我们秦家守卫森严，在这里我姐怎么可能有危险呢？我乃免东流一手，专掏别人腰子，受人之托来取尔等狗命。洛云，你怎么样了？别瞎接啊！接，我的腰子被扎了，我的快乐没了呀！孽、啊、畜，敢将我孙儿伤成这样！
，爷爷，您怎么样了？我秦正清的命你随便去，放了我孙女怎样？不怎样，我的任务就是要你爷孙俩死，所以我一个都不会放过。天要亡我秦家，只要你答应让我参加昭雪，我就救你秦家。啊、嗯。刚才就没理你这蝼蚁，那么迫不及待的想死吗？我没跟你说话，你那么激动干嘛？你要是不答应，我就带着落雪走，可不管你们死活了。答应，我答应，只要你能杀了他，我就让你参加昭雪。他这次又要为我铤而走险、啊？<笑>一个毛刚长齐的小年轻也想学见义勇为。既然你那么爱逞强，那我就给你个机会。来吧，我不动手，你要是能进我的身，算我服你。这小子身上没有任何的武者气息，很显然只是个普通凡人。你很会装逼，那就看看是你的肉身硬，还是我的银针锋利。别说是银针了，你就是拿砍刀来，我也敢让你砍。抽袭！<笑>小子，你到底对我做了什么？为什么我的意识开始朦胧了？你可能不知道，我是行医的，能救人，同样也能杀人，你就等着脑死亡吧。你怎么不早说？早知道是一道大师，我特么的直接掐死就是了。叶神医，刚才是老朽屋里了，再过四天就是昭雪之日，到时我会派人去请你过来参加。叶神医，救我！我好痛苦啊！叫姐夫，我就救你，不然你太讨厌了，我不想救。啊、姐夫，救我！这还差不多。忙活了好一阵子，秦洛云这才觉得舒服了很多。随后，在秦落雪的要求下，叶晨给秦正清拔起了脉。怎么样，叶晨？我爷爷的病能治吗？必须能啊！好，好多了，不笑喘，也不想咳了，深了。叶神医真是太深了。在秦家治疗过秦家爷俩后，吃过晚饭，叶晨回到了平民区。这次见面不错，调理了秦老爷子身体，落雪也对我大有好感。哈哈，臭小子，等你的多时了。我说朱强，你几个意思？收了谁的钱要来干我？你他妈的敢直呼我们强哥名字，想死了你！告诉我是谁指使你的，我可以饶你一条狗命，否则你老大雷虎来都救不了你。一个臭吃软饭，还让人给休了的废物，我虎哥会认识你个貂毛！来人，把这小子给我敲晕装麻袋带走！夜叉们，下辈子好好做人，别吃软饭了。操！强哥，这小子是练家子，你他妈给老子等着，看老子叫虎哥来怎么弄死你！<笑>虎哥，就是这狗日的打伤了我和弟兄。夜叉们，你他妈的这回死定了，虎哥会扒了你的皮。叶先生，请问您要怎么处死这狗毅的？我的丈人是个傻逼，派人来暗算我，可他不知道我已获得逆天机缘，成为医道大师，还在他旁边开了同样的医馆。今天就是我开业的日子，你们平时去天宝大药堂买好的人参一斤多少钱啊？八千八百八十八，拒绝还价。靠！真特么黑。我们济世堂好的人参不要八千八百八十八，只需四千八百八十八，一斤好的人参带回家。废物，有你他妈这样做生意的吗？这他妈是跳楼价！我一斤卖四八八八还能赚进钱，是你太黑心了。有考虑过很多人为了看病卖房卖车，甚至倾家荡产吗？从今天开始，凡是低保户来我这看病一律免费，买药全部批发价。这他妈是要断老子财路啊！其实张天宝并不知道叶晨开药堂不为赚钱，而是为了砸他饭碗而开的。爸，你看。是少杰带人来捧场了。张医师，你的药堂总算是开了，在江州看病还得是你最强啊！你这药堂一关，我有点小病症都不知道该找谁了。是啊，在江州专治疑难杂症，还得数张医师第一啊！准女婿张少杰，喊来一批江州富豪来给准丈人撑场面。诸位看客，我是恒泰集团董事长之子，天宝大药房之所以十几年来屹立江州不倒，靠的就是张医师专治疑难杂症的手段，这是很多人不公认的。隔壁济世堂的药虽然卖的便宜，可谁又能保证他是狼心伤，没有以次充好呢？所以现在有疑难杂症的可以去找张医师给你们看，前一百个我负责报销所有医药费。这话一出口，很多有疑难杂症的人都往天宝大药房冲了。短短两分钟时间，至少涌进三五百人。
。从今天开始，来天宝大药房看病抓药一律七折，为期一个月，急不可失，时不再来。就在张天宝说话之时，一阵轰鸣声传来。卧槽，价值两千万的布加迪威龙，这不是秦氏集团总裁秦落雪的爱车吗？布加迪威龙江州就两辆，看来是秦落雪无疑了。奇怪，秦落雪姐弟怎么来了？啊，那女的就是秦落雪呀、啊。长得还真美，女的是不是秦落雪我不知道，男的是秦落云无疑。这纨绔经常来我这开养肾的补药，他俩这是来找我看病或抓药。爸，肯定是来找你的。那废物就是个下等社会的蠕虫，他哪有资格认识秦家的王子和公主？在豪门的人眼里，他算个勾巴呀。倩婷说的对，那废物连认识我的资格都没有，更不可能认识顶级豪门的人。爸爸，身份如此尊贵的姐弟，肯定是来找我了。秦大小姐，秦大少爷，你俩实在太客气了。我天宝大药房被停业三天，今天刚开门，没想到你俩竟然这么给面子来捧场。阿宝，你能不能要点脸？你家卖假药闹得满城风雨，谁还来给你捧场啊？别往自己脸上贴金。放你娘的狗屁！老子的假药全下架了，现在卖的都是真药。人家不是来给我捧场，还能给你这种贱名捧场啊？两位，里面请。张天宝，你能不能要点鼻脸、啊？卖给我多少假药，你自己心中没点逼数吗？就不怕我砸了你的药店？这这这，给我滚远点！我跟我姐是听闻夜神医医术高明，过来看看的，跟你半毛钱关系都没有。听到江州第一美人秦落雪来了，天宝大药房一群人蜂拥拥了出来，养眼了，真是养眼了！死啦死啦，真的太漂亮了！夜神医啊，你这有没有补肾益气的药方？给我抓几副药，我带回去试试看效果如何。<笑>有啊，你算是来对地方了。我昨天带我的团队制作了一批晴天丸，一颗只需八块钱，保证一小时不倒。让我看看，里面请。这么牛逼，那我必须得买一罐回去试试。我怎么有这么一个色性不改的弟弟啊？爷爷让我跟叶晨假装不认识，不然我非要数落他一顿。怎么能卖给洛云这种药？江州第一纨绔和江州第一美女都看好济世堂，那还等什么？咱们也进去看看济世堂的医术啊。没错，去济世堂看看。很快，看热闹的人如潮水一般涌进济世堂。别去啊！你们别去啊！我天宝大药堂的医术比他们济世堂高超啊！回来啊！阿宝，你要不要也进去坐坐？我免费给你一颗晴天丸，今晚带回去跟我保审试试效果。你特吗？待会儿我叫人弄个音响，给你放几首凉凉听哈。少杰，太气人了！你看怎么办呢？我这就给我表弟卫子飞打电话，让他叫上哥们开着超跑，带一批美女过来。